哈喽，大家好啊，我是油料黑坑疯子。我们今天是在广西贵港这边，呃，但是今天碰到了一个特殊的情况，就是强降温、台风天气。突然一下，昨天还是很热，今天的话，我已经里面都已经把秋天的啊加绒的衣服都穿起来了，啊，但是刚才打了一下水，发现这水水面还是暖的。那么我们今天就想过来尝试一下它这里的一个划口鲤鱼。听这边的钓友讲呢，这鱼切线切得很厉害啊，嗯，它这边收费是一百块钱四个小时，回鱼四块，等于说呃二十五斤就可以上岸了，啊，又听到他们又说切线的，那么今天的话就实在忍不住了啊，我们就过来尝试一下，等一下我们先开料，然后来好好摸一下它这边的一个鱼情。打这种滑口的，就是说这个粘粉呢，就尽可能的多一些，因为它会有一些涮饵的动作。如果说是粘粉不够，它涮饵很容易散，散了之后它就没有回口，就等于说有些滑口鲤鱼的特性就是这样的，吃一口就跑，跑了之后，嗯、但是它不跑远，可能过个过个呃十来秒左右，它又回头。那么当它回头的时候，这一口是非常真实的。所以，如果你饵料不够粘的一个情况，很容易就会被它啊涮饵的时候就给涮到窝边去了。OK， 还有最重要的一点啊，就是这个，呃，开这种泡泡球的，一定要将里面的空气排出去。如果说这里面的空气没有排出去，就容易造成呢、啊、这泡泡球呃是漂浮的一种状态，它不是呃流窝存在底部的那种状态啊。今天降温，这个泡泡球吸水都吸了有半个多小时了，然后感觉水还吸的不是特别透。先不管它了，再等它吸水都已经差不多，都差不多要收，要到中午先先上来呢，先用一只尾取的一只树豆，反正主线先上来，这个主线比较大，主线是二号的，子线呃一点零的，然后浮标吃线在一点七克左右，它是一个六十公分，就是加长尾的一个浮标，钩子用的是十号袖啊，就是我们前期先看一下它能不能够出得来口，在出得来的口的情况下，我们可以尽可能的打快一些。如果出不来，我们后期再用备用线组，再慢慢去调整。那今天这种情况呢，还是判断的会有一些鱼是离底的一个状态，因为它这个塘里面呢，两个这种打眼机就已经决定了，嗯，这个鱼会是离底状态。我们先钓啊，前期的话还是一样，节奏打快，上钩搓大饵，下钩搓小饵，先去把它的一个窝子给它抽出来。它哪怕是这种滑口鲤鱼的塘，嗯，你有窝子，你窝子里面有一些鱼，哪怕说是抽过来乱沉，它起码有鱼来了，你就有应对的方法。如果说窝子里面没鱼，那就就很难打。我们先做一个主窝，等一下再按照思路去做一个八字窝，或者说点梅花桩，做多个窝，先养主窝。我们先钓啊。把草网给叼走了。嘿嘿，哎，我靠！老板，你是不是不给我钓鱼，派狗过来叼我草网？我要上党证了，我。说是切了啊，哦，鳞片，呃，第一杆打了个鳞片起来。啊，我们前期打呢，就是上钩大，下钩小，就是我们钓的时候上钩做窝，然后下下钩去钓。呃，打这种泡泡球呢，我们一定要注意漂木啊。我们今天挑的是一个五木，五木我们如果发现鱼警惕性比较高的情况下，我们可以钓个五木啊，或者钓个六木的。尽尽可能的让钩饵是在水里躺着的一种状态，躺着状态状态，那泡泡球呃在里面膨膨胀了之后，或者说是洒落以后，它也是躺着的。那鱼去捡食的时候就很就容易去吸到那个钩
。如果说我们状态开得很松软，是悬浮的状态，很容易钩上了，你你就没有饵料。打的钓的太灵了以后呢，有时候那鱼它吃的它警惕性很高，涮饵在半在那个钩子悬浮的时候涮一下饵料，你那饵你那饵就没了。所以我们尽可能的还是先去看鱼口啊，如果鱼口重。哦，或者说是钓鳞的时候口很真实，我们可以去钓鳞。如果说口滑，或者说是反复的火箭口，我们可以尝试调几目、钓几目，甚至是钓反目啊、哦，这个都不要紧的。它这支竿相对来讲会更软一些，然后我将线组的话又从 1.5 换到了呃主线 1.5， 子线是 1.2 的，但是它不是碳线啊，它是 1.2 的一呃一个尼龙线，因为它这个膛呢切线切得很怪，你就是轻轻的，有时候有口轻轻的一挑杆，然后线就没了，所以我今天也是想要去尝试一下，看一下它切线的一个原因是在哪里，这个子线是尼龙线。但是它是九十公分对折的，我们平常正常是七十公分对折的。我想通过延长子线的一个长度，来增加子线的一个强度跟拉力，去测试一下。啊，但是现在就是比较呃比较尴尬的一点呢，就是这天气是是要下雨是下不来的这种状况，口特别少。啊，反正我们先用这个线去试一下啊。刚才用碳线试的，打了一一打起来一条，然后卯了一个鱼鳞。可能我是的感觉，他可能会是有点怕那个线，所以换换尼龙线。
，哟，打嘴皮一点。挑战飞超吗？你放，你放，你放，你，啊！头发鼓的顶很漂亮。啊。皮毛又好看，这是加长线给它打起来的啊。也不过如此嘛，也不也不要五加三嘛。<笑>来来来，超我给我，超我给我。呃，这条大鲤鱼打起来嘞，之后就全汤没口了。我现在又调整一下思路啊。他现在这边刚好打氧了，我们看一下，就是这个签呢是在这个漂座下面的。本身呢，我的漂的一个位置大概在两米深的地方，然后我现在把它落到两米五的位置，然后又把签推上去了。现在就是要去钓全飞签啊。也是一种，这边也要叫托底钓，因为可能呢，可能像他们说的，这有时候打氧或者其他的因素，鱼受精容易往中间扎，所以这种的钓法呢，它是塘底的，钓的相对来讲会比较远一些，就是我们抛出去抛满杆，然后手伸出去，我们现在呢就是等它这个饵料落到底了以后，我们再慢慢的、慢慢的一点一点的往回拉。往回拉的一个过程呢，就是让它的线绷直，在绷直的一个状态，它是属于很灵敏的。一般的出现的一个信号，很微小的一个信号，哦，在这上面的话都能体现出来。拉到差不多的一个目数，好，到这个位置就定住它了。它这种呢有一个优势就是，像一些非常滑口的一些鱼，它怕吃悬浮的，或者说是在有安全区的一个情况下，它。它不过来，那么我们这种呢，第一个是塘底，它的一个警惕性会低一点；第二个的话，可以钓出去会钓得更加远一些。本身我们钓的是四米五的位置，可能我们我们通过这种全飞签托底钓，可以直接钓到四米八的一个位置了啊。撞了一下线，我们先通过这种调整看一下有没有效啊。手，这是打了一个全飞签啊，就刚才说的托底，然后下去呢给了一口，然后没没打到，啊，这是第二口打到它的，还是有一些优势的，就是它的习性就决定了，它该怎么样去吃，在哪些位置，怕了它就往中间扎，所以一寸长啊一寸强。
，这个东西算不？啊？埃及还是？哎呦！哎呀，这这，埃及埃及，怎么把你干起来了，兄弟？哎呦，哎，起，跑！哎呦，兄弟，你是鲤鱼吗？打一个埃及起来，哎。哦，他这个埃及啊，是属于这个塘里面的工作鱼，就吃青小鱼的，啊，一般的像像这种鱼是无效的，所以我们等一下给它放了啊。你看他偷袭，我在看旁边。对，他老我都已经，我跟你说，你想偷袭我。我都已经知道你套路了，对他的套路都已经熟悉的很了，一转头就来一口。旁边有钓友在上鱼，我就看了一下，呃，刚才扭头往后面一看就拔河，正口十二点，啊，精的很这个鱼。就是又是一转头，就往那边看了一眼，就是一转头，看着他。你有毒啊！有哥，我转个头你就搞一口。哦。对，我就转一个头，那。啊，就就嘴角这么一点，看到没有？打到嘴角。想吃哪条？自己说，想吃哪一条？吃这条大的好不好？大的比他都长。哎呀！哈哈哈哈哈！好，我们这边就回鱼了啊，因为感觉快要下雨了，天也黑了，我们就提前收了。那么今天整场做钓就结束了，呃，这边呢钓友都是讲的用粗线去钓五加三的去钓这种个体的鲤鱼，它实际它是有原因的，它每一种划口鲤鱼的塘啊，它吃口的一个习性跟钓法是不一样的，像密度大的，我们可能会去钓短竿或者说抽频率进攻型的钓法都可以，那么还有另外一种呢，就是密度哦、呃、不是那么大的时候呢，我们就可能是去。够着钓，就是一寸长一寸强，打到它的安全区里面。但是越是这种够着钓啊，他们这边喜欢托底或者钓不牵的，就很容易拔河。一拔河就容易切线，这个也就是切线的一个目的所在。那么这里是有一个原因的，就是我们钓划口鲤鱼呢，它的一个吃食习性跟中鱼之后的反应是不一样的。像一般的划口鲤鱼呢，就是你打中它之后，它马上就摆头往中间窜，这个是打中之后。所以就会造成拔河，而这个塘真正的一个原因呢，它是属于那种打中，就是还没有打中啊，就是一吃的时候马上就摆头就走，就是你还没有提杆的时候，它含着饵料就跑的那种的，所以就会造成一个拔河。而它冲的一个方向很明确，就是往中间安全区去。那么我们起杆的时候就成一条直线了。我今天解决的一个办法呢，就是通过加长呃直线。比如说我正常是七十公分对折，我今天是九十公分对折，也是为了去增加子线的一个拉力值跟整个子线的一个受力点，它就没有说是比较短，它短的时候就它的一个受力就可能相对来讲压力大一些，传导到主线上面的它它的一个过程呢、啊，它可能会出现一个嗯断缺的一个过程，马上就切的那种。那么通过还有一种方式呢，就是通过起杆，因为我们在。在在这么起杆的时候，子
就是直着骑骑起来的时候，它往中间窜，它很容易形成拔河。那么我们斜着打一点点，或者刺中之后马上就斜打，就让杆子呢成一个弧度。包括我们在卸力的时候，就是一套动作就下来了，它就没有那么容易去切。这个是它这个塘里面的一个原因啊。可能我们很多的去钓华科鲤鱼，不同的黑坑，它的一个钓法也是不是一样的。就比如说我们今天刚开始上来的时候，可能会硬一些的杆，到后面呢会软一些的杆去打。再接着呢，会伸出去去钓，通过不同的方式去调整。那么我们今天这一期就到这里了啊，感谢各位的支持，我们下期再见。